Merhaba arkadaşlar. Bir derste daha beraberiz. Bu dersimizde hapishane işi, top nasıl örülür, nasıl artırılır, nasıl eksiltilir onları öğreneceğiz. Şablon nasıl okunur onları öğreneceğiz. Umarım zorlanmazsınız. Evet kolay gelsin diyorum. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere şablon top örerken hangi şablonları nasıl kullanacağız onları öğreteceğim. Örneğin internette rastladığım bazı şablonlardan döküm aldım. Bir tanesinde sadece şablonu var. Yani sayıları yazmıyor. Bu sayıları nasıl ayarlayacağız? Hemen onu nasıl çıkartırız onu göstereyim size. Örneğin şimdi burada rakamlar yok görüyorsunuz. Burada da yok. Hani kaç tane hangi boncuktan ne kadar dizeceğiz? Bunlar da o yok. Bunda çıkartmışlar. Yani bu internetten bir programdan alınan bir şey ama bulamadım programı ben. Yakın bir zamanda belki sizler bulursanız biz kendi şablonlarımızı da hazırlayabiliriz. Burada şu Karali Bov diye bir sitede buldum ben bunu. Bunların dökümlerini sizlerle paylaşacağım. Ben bunun biraz değişik versiyonunu çalıştım. Yani renklerin farklı olanını çalıştım. Onu sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi eğer böyle bir dökümü varsa yanında rakamları bu kolay bizim için. Hemen işte boncuklarımızı koyuyoruz masamızın üzerine. Ve orada iki tane siyah başlığı alıyoruz. iki siyah. Bir beyaz alıyoruz. Bir gri alıyoruz iğnemize. Bir siyah alıyoruz. Bir mavi alıyoruz. Bunları böyle tek tek dikkatli bir şekilde diziyoruz buraya kadar. Sonra tekrar buraya çıkıyoruz. Üç mavi, bir siyah, üç mavi, iki siyah. Bunu da böyle bunu sonuna kadar diziyoruz. Tek tek her sütunun başına gelip sonuna kadar diziyoruz. Hep baştan sona kadar, baştan sona kadar, tekrar tekrar, baştan sona kadar böyle böyle diziyoruz. Tekrar buraya geliyoruz. Bunları da diziyoruz. Tekrar buraya geliyoruz, diziyoruz. Bunu da diziyoruz. Bakın hep başa dönüyoruz. Baştan sona doğru diziyoruz. Buraya geldiğimizde bir topu dizmiş oluyoruz. Bu ama hazır bir şablon. Sonra bir tane şablonumuz vardı. Mesela burada ben kendim çıkardım sayısını. Ne yaptım? Şuradan başladım. 6 tane beyaz. Nerede? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 beyaz dedim. Buraya yazdım. Sonra geldim ikinci sıraya arkadaşlar. Bakın bir beyaz, bir mavi. Bir beyaz, bir mavi. Sonra bir beyaz, bir kırmızı. Ya da pembe. Bir beyaz, bir mavi. Bunları bu şekilde hep başa dönerek tek tek dökümünü alıyoruz. Bir beyaz, iki mavi. İşte bir beyaz, iki pembe. Bir beyaz, iki pembe. Bunları tek tek tek üçüncü sıra şu yazıyoruz sonra bu kısma geliyoruz burada da hepsini alıyoruz tek tek yazıyoruz arkadaşlar bir beyaz üç mavi bir beyaz üç pembe bir beyaz üç pembe hep ama bu tarafa yani şuradan başlıyoruz ama buradan başladıysam yine böyle böyle giderim o da bir şey fark ettirmez nereden başladıysan her seferinde başa dönüp diziyorsun ama mutlaka hani ben buradan bakarak dizeyim demeyin. Önce dökümünü yapın bu şekilde. Ondan sonra buraya bakarak dizin. Size öyle öneririm ben. Tekrar mesela bunu ben çıkartmışım. Bunu da çıkartmadığım bir şablon var. Onu yapalım. Şimdi bunu bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tepeli. Yani 6'lı ile başlayacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı aldık. 6 tane turuncu dedik. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 turuncu oldu. 18 turuncu diyoruz. Yani burada hemen şuraya 18 turuncu. T dedim ben buna. Bakın sonra 3.ye geldim. Tekrar başa dönüyorum. 1 siyah, 
bir siyah dedim. Bir turuncu, bir siyah. Bakın bir turuncu, bir siyah, bir. Ama burada şimdi ne oldu? Bir, iki, iki siyah yan yana. Bir, iki siyah. Yani bu iki siyah oldu. İki siyah, bir turuncu, iki siyah, bir turuncu, iki siyah, bir turuncu. Yani şu aradaki boşluklar sizi e, ilgilendirmiyor boncuk sayısını belirlerken. Hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Gördüklerinizi toplayarak yazıyorsunuz. Bir, e, bir, iki siyah, bir turuncu. İki siyah, bir turuncu. İki siyah, bir turuncu. İki siyah, bir turuncu. Burası iki siyah. Pardon, bir siyah. Geldik buraya. Buraya bir siyah yazdıktan sonra dönüyorsun başa. Bir yeşil, iki siyah. Bakın burada iki yeşil. Bir bu, bir bu. Şunlar iki yeşil, iki siyah, iki yeşil, iki siyah, iki yeşil, iki siyah, iki yeşil, iki siyah, iki yeşil, iki siyah, bir yeşil. Bunu da alıyorum. Bir yeşil. Şimdi geldim son V'nin ortası bölümündeyim. Burada hepsi siyah gördüğünüz gibi. Bunu ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ise 6 kere 5, 30 siyah diyorum şuraya hemen. 30 siyah. Sonra bu kısma iniyorum. Bakın hiç kaybetmeden. 1 siyah tekrar. 1, 2, 3, 4, 5 turuncu. 1 siyah, 1 mavi, 1 siyah, 1 yeşil, 1 siyah, 1 mavi, 1 siyah. Yine 5 turuncu. Böyle gidiyorum. Tekrar geliyorum. Bu bitti bu sırası diyelim. Buradan yeniden başlıyorum. Yeniden diziyorum. Aynen. Bu da böyle. Hepsini buraya gelip gelip bu yönden diziyorum. Böyle. Ama dediğim gibi bunları ilk etapta hani ben buradan bakarak dizeyim demeyin. Mutlaka şablonunu çıkartın. Öyle dizin. Geldik e, bu bölüme. Bakıyorsunuz yine 1, 2, 3, 4, 5 5 siyah var burada. Burası böyle yine hepsi siyahsa 6 kere 5 30 tane siyah diyoruz direkt. Sonra alt e, satıra geçiyoruz. Şuradan devam ediyoruz. Bu şekilde. Evet. En sonunda da bu şunları bakın 1, 2, 3 6 kere 3 e, 18 deyip şuradan 18 tane turuncuyu diziyoruz. Tamam. Bu şablon okuma bu şekilde oluyor. Bunu da e, tabi e, şey bu e, biraz daha büyük bir top oluyor bundan ördüğümüz zaman. E, dikkatli bir şekilde çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Şeyleri. E, şablonları çıkartırken dikkatli bir şekilde çıkartmamız gerekiyor. Bu e, bunu da aynı demin anlattığım gibi çıkartabilirsiniz. Bunlar buradan başlamış. Ama şey gerek yok. Yani buradan da başlayabilirsiniz. Buradan da ama eğer buradan start verdiyseniz her seferine gelip dönüp dönüp buradan yapmanız gerekiyor. Bu şekilde. Evet. Şimdi şurada bir şey var. Onu göstereceğim size. Şuradan. Bakın diyor ki 20 milimlik ip 20 milimlik ip bu bizde 50 milime tekabül ediyor diye düşünüyorum. İple uğraşan arkadaşlarım daha iyi bilir. Eğer bilgileri varsa bize iletirlerse sevinirim. Ben çünkü 50 mi 50 50 lik şöyle diyeyim bakın altın başan 50 lik ipiyle örüyorum bunları. Şunlarla örebiliyorum veya dantel ipiyle örebiliyorum. Ee, Ören bayanın 50'lik bu. Onun bahsettiği iplerde şunlar arkadaşlar. Ee, 20 size diye mesela kalınlığı 20 size. 
Yani bundan da evet çok güzel oluyor. Yumuşak bir ip. Yurt dışından bu. Ee, eğer böyle bir şey bulursanız e, tabi bununla örmenizi öneririm. Ben onu şöyle ördüm bakın. Düz bir boncuk. Şeffaf bir boncuk. Şeffaf boncuğu bu ipe geçirdim. Ve böyle ördüm. E, i̇pin rengini alıyor şeffaf boncuk. Çok değişik oluyor. Bu da mavisi. Şu. Bakın. Bu ipin mavisiyle ördüğüm bir top. Böyle bir dizayn yaptım. Bu şekilde. E, sonra e, bakın şöyle bir şablonum vardı. Bu da oldukça büyük. Bunu da yine bizim ellilik ipli ördüm. E, ellilikler de evet belki e, 50'den daha kalın bir ip var mı bilmiyorum. Varsa onunla da örebilirsiniz. Ama çok e, çok da kalın olmasın. A ipi de güzel oluyor arkadaşlar. A ipiyle de deneyebilirsiniz. E, ama ellilikle de yapabilirsiniz. Evet. Şimdi şu. Bunları mesela ben hep ellilikle ördüm. Bunlar. Şu da öyle. Bakın. Bunlar da böyle. Ellilikle ördüm bunlara. Evet. Kendi renginde böyle ellilikle ördük. Evet. Şimdi e, benim e, size öğret, öğreteceğim şablonu göstereyim. Evet. Onun e, şu şablonun arkadaşlar bu şablonun biraz e, daha farklısı. Yani rengi farklı. Renkleri farklı. Şu. Bunun çok az e, renk farkları var bunun. Hemen hemen aynı şablon. Onu da yapabilirsiniz. Sayıları aynı. Bakın burada yazmış. Diyor ki şurada e, 15 sıfır kullanıyor boncukları. 20 milimlik ip kullanıyor. E, 6 tane kafası var. Yani 6 ile başlanıyor. E, 13 şu orta kısım şuradan buraya arkadaşlar 13 tane 13 sıra oluyor bakın artırmadan sonra yani şu kısma kadar 13 sıra oluyor 42 de şu çevresi 42 boncuk çevresi 42 ilmek ya da boncuk 42 arkadaşlar bunu da bu şekilde okuyabilirsiniz geometrik bir dizayn yapmış evet yani e, şey okumada bu şekilde oluyor. Bunu size paylaşacağım ben. Evet bunları böyle bir ön bölge olarak sunduktan sonra e, hemen başlamaya e, geçelim. Evet. <gülüyor> 